Network News is brought to you in association with Avan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangalka charu degan. Kallarikkal's Gold Park, Payanur. Sunitha Furniture, Tavakara, Kandu. Since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasadiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathiyude vishwasam Janatha pal tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City Guru Interlock New Bus Stand Payanur Our tradition our culture dot t നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കുഞ്ഞിമംഗലത്ത് തുണിക്കടയിൽ കയറി മുഖത്ത് സ്പ്രേ അടിച്ച് സ്വർണമാലയും പണവും തട്ടിയെടുത്തു മോഷണം നടന്നത് കുഞ്ഞിമംഗലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനടുത്ത സഞ്ജന മിനി ഷോപ്പിൽ കടയുടമയായ സ്ത്രീയുടെ മാലയും പണവുമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് പയ്യനൂർ തായനേരിയിൽ നിർത്തിയിട്ട സ്കൂട്ടർ തീവച്ച് നശിപ്പിച്ചു സംഭവത്തിൽ രണ്ടുപേരെ പയ്യനൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ഉളിയത്തുകടവ് മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മയക്കുമരുന്ന് സംഘങ്ങളുടെ വൈരാഗ്യമെന്ന് പോലീസ് കണ്ണൂർ പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വികസനത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇരുപത് കോടി അനുവദിച്ചു തുക അനുവദിച്ചത് ആശുപത്രിയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിന് പഴയങ്ങാടിയിൽ പുതിയ പാലം നിർമ്മാണം ഉടൻ ആരംഭിക്കും ടെൻഡർ നടപടി പൂർത്തിയായതായി എം വിജിൻ എം എൽ എ പാലം നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥലം എം വിജിൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നത സംഘം പരിശോധിച്ചു കുഞ്ഞിമംഗലത്ത് കടയിൽ കയറി മുഖത്ത് സ്പ്രേ അടിച്ച് സ്വർണമാലയും പണവും തട്ടിയെടുത്തു കുഞ്ഞിമംഗലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനടുത്ത സഞ്ജന മിനി ഷോപ്പിലാണ് മോഷണം നടന്നത് കടയുടമ എം വി സൌമ്യയുടെ രണ്ട് പവൻ വരുന്ന മാലയും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും വളകളുമാണ് മോഷ്ടാവ് തട്ടിയെടുത്തത് കുഞ്ഞിമംഗലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനടുത്തുള്ള സഞ്ജന ഗാർമെന്റ്സ് കടയിലാണ് മോഷണം നടന്നത് രാവിലെ പത്തരയോടെ ഒന്നര വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് തുണിയെടുക്കാനെന്ന വ്യാജേന ഒരാൾ ഷോപ്പിലെത്തുകയായിരുന്നു സൈക്കിളിലായിരുന്നു ഇയാളെത്തിയത് കടയുടമയായ വെങ്ങരയിലെ എം വി സൗമ്യ മാത്രമേ ഈ സമയത്ത് കടയിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒറ്റമുറി മാത്രമുള്ള ചെറിയൊരു കടയാണിത് തുണികളെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ വന്നയാൾ സൗമ്യയുടെ മുഖത്ത് സ്പ്രേ അടിച്ചു ഒന്നിലേറെ തവണ സ്പ്രേ അടിച്ചതായി സൗമ്യ പറയുന്നു തുടർന്ന് തളർന്നുപോയ സൗമ്യയുടെ കഴുത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് പവൻ വരുന്ന സ്വർണമാലയും കയ്യിലെ മുക്കുമണ്ടമായ വളകളും പേഴ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും മോഷ്ടാവ് തട്ടിയെടുത്തു തുടർന്ന് മോഷ്ടാവ് സൈക്കിളിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു കഴുത്തിൽ നിന്നും മാല ഊരിയെടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് സൗമ്യ പറയുന്നു അവർ സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് ബാക്കി പൈസ തരാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ പൈസ തന്ന് പോയ പാടാന്ന് രണ്ടാമത്തെ ആൾ വന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആൾ വന്ന് ഒന്നര വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ കൊടുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാനത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം വേറെ വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോഴവർ സ്പ്രേ എടുത്ത് മോട്ടടിച്ചിട്ട് മാലയും കടയും എന്ന് ഊരി കൊടുക്കും ഇവരുടെ സമീപത്തുള്ള കടകളൊന്നും തുറന്നിരുന്നില്ല പയ്യൂർ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് പയ്യനൂർ തായ്നേരിയിൽ നിർത്തിയിട്ട സ്കൂട്ടർ തീവച്ച് നശിപ്പിച്ചു തായ്നേരി തുളുവനൂർ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ ഷബാബ് സ്റ്റോർസ് ഉടമ സലാമിന്റെ ഭാര്യ ആയിഷയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്കൂട്ടറാണ് തീവച്ച് നശിപ്പിച്ചത് സംഭവത്തിൽ രണ്ടുപേരെ പയ്യനൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു 
പയ്യന്നൂർ തായ്നേരിയിൽ നിർത്തിയിട്ട സ്കൂട്ടർ തീവച്ച് നശിപ്പിച്ചു തായ്നേരി തുളുവന്നൂർ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ ഷബാബ് സ്റ്റോഴ്സ് ഉടമ സലാമിന്റെ ഭാര്യ ആയിഷയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെ എൽ അൻപത്തൊൻപത് എൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് നമ്പർ സ്കൂട്ടറാണ് തായ്നേരി എം ആർ സി എച്ച് റോഡിൽ തീവച്ച് നശിപ്പിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഷബാബ് സ്റ്റോറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തായ്നേരിയിലെ അജിത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിക്കരികിൽ നിർത്തിയിട്ടതായിരുന്നു സ്കൂട്ടർ പുലർച്ചെ അഞ്ചു മണിയോടെ പെരുമ്പയിൽ നിന്നും കടയിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ എടുക്കാനായി വണ്ടിയെടുക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് സ്കൂട്ടർ കത്തി നശിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഞാൻ രാവിലെ അഞ്ച് അഞ്ചര ആകുമ്പോൾ പണിക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ സലാചൻ്റെ ഷോപ്പിലാണ് സലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തായ്നേരി റോഡിലെ സലാചൻ്റെ ഷോപ്പിലാണ് ഞാൻ പണിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വണ്ടിയാണ് എനിക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇടക്കാലത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് ദിവസമായതേ ഉള്ളൂ സാധാരണ വൈക്കുന്ന അടുത്തേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു അഞ്ച് നാൽപ്പതിനായിട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത് ആയ സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വണ്ടി ഇങ്ങനെ കത്തിയായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു തുടർന്ന് പയ്യനൂർ പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു സംഭവം അറിഞ്ഞ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധിച്ചു ഇക്കഴിഞ്ഞ ആറാം തീയതി ഉളിയത്ത് കടവിന് സമീപം അജിത്തിന്റെ സഹോദരൻ അജയ്ക്ക് മർദ്ദനമേൽക്കുകയും ഇയാളുടെ സ്കൂട്ടർ പുഴയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനിടെ സംഭവത്തിൽ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് പ്രതികളെ പിടികൂടി പഴയങ്ങാടിയിൽ ജ്യൂസ് കട നടത്തുന്ന തൃക്കരിപ്പൂർ ഇളമ്പച്ചി സ്വദേശി റഹ്മാൻ പയ്യന്നൂർ കേളോത്തെ ദിൽഷാദ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് പയ്യന്നൂർ ഡി വൈ എസ് പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർ മഹേഷ് കെ നായർ എസ് ഐ പി വിജേഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് ഉളിയത്ത് കടവ് മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മയക്കുമരുന്ന് സംഘങ്ങളുടെ കുടിപ്പാകിയാണ് സംഭവത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം നഗരത്തിലെ മയക്കുമരുന്ന് സംഘങ്ങളെ അമർച്ച ചെയ്യാൻ കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരികയാണെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി രാത്രി കാലങ്ങളിൽ സംശയകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന വാഹനങ്ങളടക്കം നിരീക്ഷണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് പോലീസിന്റെ നീക്കം രാത്രിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തട്ടുകടകൾ ഹോട്ടലുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും പരിശോധന കർശനമാക്കാനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം കണ്ണൂർ പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വികസനത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇരുപത് കോടി അനുവദിച്ചു ആശുപത്രിയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനാണ് പ്രധാനമായും തുക അനുവദിച്ചത് നിലവിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ വികസനത്തിനായി ഇരുപത് കോടി ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിനായിരം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി അറിയിച്ചതായി എം വിജിൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു ആശുപത്രി ഉപകരണങ്ങൾക്കും ശസ്ത്രക്രിയ ഉപകരണങ്ങൾക്കുമായി ഒൻപത് കോടി തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി അയ്യായിരം രൂപയും ലാബ് അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾക്കായി അഞ്ചു കോടി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരം രൂപയും ആശുപത്രി അനുബന്ധ സാമഗ്രികൾക്കായി നാല് കോടി പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഏഴായിരം രൂപയുമാണ് അനുവദിച്ചത് കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വലിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർമാരെയും നഴ്സുമാരെയും സ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമായ ഡോക്ടർമാരെ നിയമിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി വിഭാഗം പുതുതായി ആരംഭിച്ചു ലെവൽ ടു ട്രോമ കെയർ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാനുള്ള നടപടികളും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ തസ്തികകൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കുന്നതും പരിഗണനയിലാണ് ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണത്തിനായി അൻപത് ദശാംശം എട്ട് ഏഴ് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ഇതിനെല്ലാം പുറമെയാണ് ഇരുപത് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പഴയങ്ങാടിയിൽ പുതിയ പാലം നിർമ്മാണം ഉടൻ ആരംഭിക്കും ടെൻഡർ നടപടി പൂർത്തിയായതായി എം വിജിൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു പാലം നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥലം എം വിജിൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നത സംഘം പരിശോധിച്ചു കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ മാടായി ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ പാലം നിർമ്മാണം ഉടൻ ആരംഭിക്കും പതിനേഴ് കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ചു ടെൻഡർ നടപടി പൂർത്തിയാവുകയാണ് കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കുക നിലവിലുള്ള പാലത്തിന് അൻപത് വർഷം പഴക്കമുണ്ട് നടപ്പാതയോ മറ്റു സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ല പാലത്തിന്റെ വീതി കുറവ് ഗതാഗത കുരുക്കിന് കാരണമാകാറുമുണ്ട്
അതിൻ്റെ ടി എസ് നടപടിക്രമങ്ങൾ നടന്നപ്പോൾ പതിനേഴ് കോടി രൂപയാണ് നമ്മുടെ ഈ പാലം നിർമ്മാണത്തിനായി വരുന്നത് പഴയങ്ങാടി പാലത്തിന് സമീപത്തായി തന്നെയാണ് പതിനേഴ് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് കെ ആർ എഫ് ബി മുഖാന്തരം കിബ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ടെൻഡർ നടപടികൾ ഇപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പഴയങ്ങാടി പുതിയ പാലത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ പറ്റും ആ പുതിയ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ പഴയങ്ങാടിയിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയാണ് രണ്ട് പാലം പഴയങ്ങാടിയിൽ വരുന്നു അത്യാധുനിക സൗകര്യത്തിലുള്ള പുതിയ പാലം പതിനേഴ് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നു അതിൻ്റെ സ്ഥലവും ഇന്ന് കിബിയുടെ ഉന്നതമായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് പാലത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് നിലവിൽ കാണുന്നത് പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ പിലാത്തറ പാപ്പനശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇത് ഏറെ ഗുണകരമാകും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തെ ബി ജെ പി സർക്കാർ പതിയെ മാറ്റുകയാണെന്ന് എളമരം കരീം എം പി സി പി കരുണാകരന്റെ അൻപത്തി അഞ്ചാം രക്തസാക്ഷിത്വ വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുത്തൂരിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തെ ബി ജെ പി സർക്കാർ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒപ്പം രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയെ തകർക്കാനുമാണ് ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ പ്രധാന നേതാക്കളെ പലരും ബി ജെ പി ഒഴിവാക്കുകയാണ് പകരം അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നേതാക്കളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതായും എളമരം കരീം എം പി പറഞ്ഞു സി പി കരുണാകരന്റെ അൻപത്തിയഞ്ചാം രക്തസാക്ഷിത്വ വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുറ്റൂരിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികമായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ആസാദീക അമൃത വർഷ് എന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചത് ആസാദീക അമൃത കാൽ എന്നാണ് അവർ ഈ കാലത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബി ജെ പി ആക്കിയ ചില പോസ്റ്ററുകളിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ദേശീയ നേതാവായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്ന പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ചിത്രം ഒഴിവാക്കി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെ സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി ഡൽഹിയിൽ വലിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പഴയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന് പകരം പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിനോട് ചേർന്ന് ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ പരേഡ് നടത്തുന്ന രാജ്പഥ് എന്ന് പറയുന്ന റോഡിന്റെ പേര് മാറ്റി കർത്തവ്യ പഥ് എന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ നേതാക്കളായ സി കൃഷ്ണൻ സി സത്യവാലൻ പി ശശിധരൻ കെ വി ഗോവിന്ദൻ എം പി ദാമോദരൻ കെ ബി ബാലകൃഷ്ണൻ കെ തമ്പാൻ പി സജികുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മുന്നോടിയായി കൂവപ്പ കേന്ദ്രീകരിച്ച് റെഡ് വളണ്ടിയർ മാർച്ചും പ്രകടനവും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ പടന്നക്ക് അഭിമാനമായി രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫാത്തിമ ഷെറിൻ ആദിൽ ഷാജഹാൻ എന്നിവരാണ് റാങ്കുകൾ നേടി പടന്നക്ക് അഭിമാനമായി മാറിയത് വിദ്യാർത്ഥികളെ പടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദിച്ചു പടന്നയ്ക്ക് അഭിമാനമായി ഫാത്തിമ ഷെറിനും ആദിൽ ഷാജഹാനും ഇക്കഴിഞ്ഞ നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപത് ദശാംശം ഏഴ് എട്ട് ശതമാനത്തോടെ ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മൂന്നും ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാം റാങ്കും നേടിയത് പടന്നയിലെ ഫാത്തിമ ഷെറിനാണ് ജെ ഇ ഇ മെയിൻ പരീക്ഷയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ദശാംശം അഞ്ച് മൂന്ന് ശതമാനത്തോടെ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടാം റാങ്കും ഒ ബി സിയിൽ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലാം റാങ്കും നേടിയ ആദിൽ ഷാജഹാനും പടന്നയ്ക്ക് അഭിമാനമായി പടന്ന കാവുന്തല സ്വദേശിയായ സി എച്ച് അഷ്റഫിന്റെയും ടി എം സി സാറയുടെയും മകളാണ് ഫാത്തിമ ഷെറീൻ കാവുന്തലയിലെ സി എച്ച് ഷാജഹാന്റെയും പടന്ന എം ആർ വി എച്ച് എസ് എസ് അധ്യാപിക ടി കെ അസീനയുടെയും മകനാണ് ആദിൽ പിതാക്കളായ അഷ്റഫും ഷാജഹാനും സഹോദരന്മാരുമാണ് രണ്ടു വിദ്യാർത്ഥികളെയും പടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി മുഹമ്മദ് അസ്ലം വീടുകളിലെത്തി അനുമോദിച്ചു ഭരണസമിതിയുടെ ഉപഹാരവും പ്രസിഡന്റ് സമ്മാനിച്ചു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ പി വി അനിൽകുമാർ ടി കെ പി ഷാഹിദ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ എം കെ സാഹിറ എം പി ഗീത എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ എം വിജിൻ
ഞാൻ എം എൽ എ ബിജിനോട് ചോദിച്ചു എത്ര പേർ സമ്പൂർണ്ണ എ പ്ലസ് നേടിയവരുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ ആ കണക്ക് പറഞ്ഞു എഴുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് പേരുണ്ട് ആ എഴുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് പേരെ ഒന്നിച്ചു വിളിച്ച് ഈ പ്രൗഢമായ ഒരു സദസ്സിൽ വെച്ച് ഗംഭീരമായ ഒരു വേദിയൊരുക്കി ആ കുട്ടികളെയെല്ലാം അനുമോദിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്ന എം എൽ എ ബിജിനെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കേരളം രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായി വളരുകയാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മാത്രമാണ് കേരളം അല്പം പിന്നോക്കം ഇത് പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തുന്നതെന്ന് എം ബി രാജേഷ് പറഞ്ഞു മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ എഴുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് ചടങ്ങിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി പി പി ദാമോദരൻ കെ പത്മനാഭൻ പി ഗോവിന്ദൻ എം ശ്രീധരൻ കെ രതി സി എം വേണുഗോപാലൻ കെ ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയ ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ അറിവും അത്ഭുതവും സമ്മാനിച്ച് ദിനേശ് കുമാർ തെക്കുമ്പാടിന്റെ ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണ കേരളയാത്ര മഞ്ചേശ്വരം മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യാത്ര കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പര്യടനം ആരംഭിച്ചു വ്യത്യസ്തമായ ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും ആവശ്യകതയും വിദ്യാർത്ഥികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് റിട്ടയർഡ് ശാസ്ത്ര അധ്യാപകൻ ദിനേശ് കുമാർ തെക്കുമ്പാട് മഞ്ചേശ്വരം മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണ കേരളയാത്ര നടത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ആരംഭിച്ച യാത്ര കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പ്രവേശിച്ചു ജില്ലയിൽ ആദ്യ സ്വീകരണ കേന്ദ്രമായ പയ്യന്നൂർ എ കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഒരുക്കിയ സ്വീകരണ പരിപാടി കുട്ടികൾക്കായി ദിനേശ് കുമാർ തെക്കുമ്പാട് നിരവധി ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി യുക്തിപൂർവം കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണാനും ഒപ്പം അന്വേഷണശീലം ഉണ്ടാക്കാനും കുട്ടികളിൽ ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് യാത്ര നടത്തുന്നതെന്ന് ദിനേശ് കുമാർ തെക്കുമ്പാട് പറഞ്ഞു നമസ്കാരം ഞാൻ ദിനേശ് കുമാർ തെക്കുമ്പാട് റിട്ടയർഡ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആണ് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷക്കാലം ഒത്തിരിയേറെയായി നടത്തുന്ന ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണ കളരി ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങളെ പരീക്ഷണ മുറികളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് ജനകീയമാക്കിക്കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറോളം വേദികളിലേക്ക് കുട്ടികളിലും പൊതുജനങ്ങളിലും നാട്ടുകാരിലും എത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണ കളരി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മഹത്തായ എഴുപത്തഞ്ചാം സ്വാതന്ത്ര്യ വാർഷികത്തിൽ പഞ്ചേശ്വരത്തിലെ എ ജെ ഐ യു പി സ്കൂളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് നവംബർ പതിനാലിന് ഈ ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണ കേരളയാത്ര തിരുവനന്തപുരത്ത് അവസാനിക്കുകയാണ് വിവിധ ജില്ലകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നവംബർ പതിനാലിന് യാത്ര തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപിക്കും പൈനുലൊരുക്കിയ സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപിക ടി വി അജിത അധ്യക്ഷയായി പ്രിൻസിപ്പൽ അജയൻ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ടി വിനോദൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ അപകട സാധ്യതയുള്ള ബീച്ചുകളിൽ ഇനി മുതൽ നിലയ പരിധിയിലെ സിവിൽ ഡിഫൻസ് സേനാംഗങ്ങളുടെ സേവനം ലഭ്യമാകും സമീപകാലത്ത് ജലാശയ അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ജനങ്ങളുടെ ജീവന് സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നതിലേക്കായി സേനാംഗങ്ങളെ അപകട സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിൽ വിനിയോഗിച്ചത് പയ്യന്നൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ബീച്ചുകളിൽ ഇനി മുതൽ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച സിവിൽ ഡിഫൻസ് സേനാ അംഗങ്ങളുടെ സേവനം ലഭ്യമാകും വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് ഇവരെ അപകട സാധ്യതയുള്ള ബീച്ചുകളിൽ വിന്യസിച്ചത് കൂടാതെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റുകൾ ലൈഫ് ബോയ് മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയും വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പിലാക്കാനായി തയ്യാറാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാഹിതങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ അവിടേക്ക് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തുന്നതുവരെ അപായത്തിൽ അകപ്പെട്ടവർക്ക് ആവശ്യമായ സുരക്ഷയും സേനാംഗങ്ങൾ നൽകും അതിനാൽ സിവിൽ ഡിഫൻസ് സേനാംഗങ്ങളുമായി പൊതുജനങ്ങളും വിനോദയാത്രികരും സഹകരിക്കണമെന്ന് നിരത്തിലെ ഡ്യൂട്ടി പോസ്റ്റ് വാർഡൻ ടി വി സൂരജ് പറഞ്ഞു നിലയത്തിലെ മറ്റു സേനാംഗങ്ങളായ അൻസാർ മുസ്തഫ നിസാമുദ്ദീൻ സിദ്ധാർത്ഥ് തുടങ്ങിയവരും സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ 
ചെസ് കേരള ജില്ലാ ചെസ് അസോസിയേഷൻ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ മെട്ടമ്മൽ ബ്രദേഴ്സ് സി എച്ച് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഓപ്പൺ ചെസ് ടൂർണമെന്റ് സമാപിച്ചു മത്സരാർത്ഥികളുടെ സജീവമായ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ടൂർണമെന്റ് ശ്രദ്ധേയമായി ചെസ് കേരള ജില്ലാ ചെസ് അസോസിയേഷൻ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ മെട്ടമ്മൽ ബ്രദേഴ്സ് സി എച്ച് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഓപ്പൺ ചെസ് ടൂർണമെന്റ് സമാപിച്ചു ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി നിരവധി മത്സരാർത്ഥികൾ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുത്തു സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ ജില്ലയുടെ നിതിൻ ബാബു ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള ശരിയാന എസ് മല്യക്കാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരുടെ ഇനത്തിലും ജില്ലയുടെ ആദിത്തമ്പാൻ ഒന്നാമനായി ദക്ഷിണ കന്നഡയിലെ ആജിന്ത്യ ഭട്ട് ആണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം അണ്ടർ ടെൻ വിഭാഗത്തിൽ മലപ്പുറത്തിന്റെ വി റിഷാൻ റഷീദ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി ലക്ഷ്മിപ്രിയ രാജേഷ് കെ നിരഞ്ജൻ എന്നിവർ യഥാക്രമം രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി കണ്ണൂരിന്റെ പ്രസന്ന സ്വാമി വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാമതെത്തി എം കെ മുരുകനാണ് വെറ്ററൻ ചാമ്പ്യൻ പി പി സുലൈമാനാണ് മികച്ച പ്രാദേശിക താരം സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് പി ഹബീബ് റഹ്മാൻ വിജയികൾക്കുള്ള ട്രോഫികൾ സമ്മാനിച്ചു പി പി സൈദു വി എൻ രാജേഷ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ മെട്ടമ്മലിൽ നടന്ന ഓപ്പൺ ചെസ് ടൂർണമെന്റിൽ പത്ത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുരുന്നുകളുടെ മത്സരം കൌതുകമായി മേളയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ നാലര വയസ്സുകാരൻ ആരോൺ റഹാനും അഞ്ചര വയസ്സുള്ള ഫർസീൻ അഹമ്മദും തമ്മിലാണ് ലിറ്റിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് വിഭാഗത്തിൽ മത്സരിച്ചത് മെട്ടമ്മലിൽ നടന്ന ഓപ്പൺ ചെസ് ടൂർണമെന്റിൽ കൌതുകമായത് രണ്ട് കുട്ടികളുടെ മത്സരമാണ് അണ്ടർ ടെൻ വിഭാഗത്തിൽ മത്സരിച്ച ആരോൺ റഹാൻ ഫർസീൻ അഹമ്മദ് എന്നിവരാണ് മത്സരിച്ചത് ആരോണിന് നാലര വയസ്സാണെങ്കിൽ ഫർസീന് അഞ്ചര വയസ്സാണ് പ്രായം ഇരുവരും മുതിർന്ന കളിക്കാരെ പോലെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് ചെസ്സിനെ കാണുന്നത് ടൈമിംഗ് പോലും ഇരുവരും കൃത്യതയോടെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് ചെറുവത്തൂർ കോവൽ സ്വദേശിയായ ആരോൺ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ പ്രവീൺ കുമാറിന്റെ മകനാണ് മെട്ടമ്മൽ സ്വദേശി കാസർകോട്ടെ ശിശു സംരക്ഷണ ഓഫീസർ എ ജി ഫൈസലിന്റെ മകനാണ് ഫർസീൻ കുട്ടികൾ രണ്ടുപേരും കെ ജി വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണയാണ് പ്രേരണയെന്ന് കുട്ടി മത്സരാർത്ഥികൾ പറയുന്നു ചെസ്സിൽ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളാണ് ഇരുവരുടെയും ലക്ഷ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ വലിയ കടപ്പുറം നിവാസികളെ രാമന്തളി പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് തെങ്ങ് കടവിൽ പാലം വേണമെന്ന കടപ്പുറം നിവാസികളുടെ മുറവിളിക്ക് ഇനിയും പരിഹാരമില്ല ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോഴും കടത്തു തോണി മാത്രമാണ് ആശ്രയം തൃക്കരിപ്പൂർ വലിയ കടപ്പുറം നിവാസികൾക്ക് പുറംലോകവുമായി എളുപ്പത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന കടവാണ് രാമന്തളി പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ട് തെങ്ങ് കടവ് ഇവിടെ പാലം വേണമെന്ന ദ്വീപ നിവാസികളുടെ ചിരകാല അഭിലാഷമാണ് ഇപ്പോഴും അനന്തമായി നീളുന്നത് തീരദേശ റോഡ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ പാലവും യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്ന ഉറപ്പാണ് അധികൃതരിൽ നിന്നും ഇവർക്ക് ലഭിച്ചത് എന്നാൽ തീരദേശ റോഡ് നിർമ്മാണവും അനന്തമായി നീണ്ടുപോകുന്നു തൃക്കരിപ്പൂർ കടപ്പുറം നിവാസികൾക്ക് രാമന്തളി എത്തിവേണം അടുത്ത പട്ടണമായ പയ്യന്നൂരിലെത്താൻ കടവ് തോണിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഇവരുടെ യാത്രാ ദുരിതം ഏറെയാണ് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളും ജോലിക്കാരും അടക്കമുള്ളവർ മഴക്കാലത്ത് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഇരകരകളും താണ്ടുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് രാമന്തളി മത്സ്യത്തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഉൾനാടൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കൺവെൻഷൻ ചെറുകുന്നിൽ നടന്നു സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മത്സ്യത്തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉൾനാടൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കൺവെൻഷൻ ചെറുകുന്നിൽ നടന്നു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഉപഹാര സമർപ്പണവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു പരിപാടി സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി എ രഘുനാഥ് അധ്യക്ഷനായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ സെക്രട്ടറി കെ കെ രമേശൻ കെ പി രാജൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എൻ പി ശ്രീനാഥ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സമുന്നത നേതാവും രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റുമായ ഒ കെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്റെ അൻപത്തിരണ്ടാമത് രക്തസാക്ഷി ദിനം പതിനാലിന് നടക്കും സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി ജയരാജൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സമുന്നത നേതാവും രാമതലി പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റുമായ ഒ കെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണിന്റെ അൻപത്തിരണ്ടാമത് രക്തസാക്ഷി ദിനം പതിനാലിന് ബുധനാഴ്ച വിപുലമായ രീതിയിൽ ആചരിക്കും വൈകുന്നേരം നാല് മുപ്പതിന് കുന്നത്തൊരു കേന്ദ്രീകരിച്ച് ബഹുജന പ്രകടനം ആരംഭിക്കും തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന അനുസ്മരണ പൊതുസമ്മേളനം സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ടി വി രാജേഷ് അധ്യക്ഷനാകും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പത് സെപ്റ്റംബർ പതിനാലിനാണ് ഒ കെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ രക്തസാക്ഷിയായത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് രാമന്തളി വിദ്യാർത്ഥികളിലെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക കഴിവുകൾ വളർത്താൻ ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ട്രിക്ടറിംഗ് ലാബ് പതിമൂന്നിന് ചൊവ്വാഴ്ച പ്രാപ്പോയിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ആരംഭിക്കും ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കും പഠനത്തോടൊപ്പം കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന സാങ്കേതിക കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ട്രിക്ടറിംഗ് ലാബ് ആരംഭിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സമഗ്ര കേരളം പദ്ധതി വഴിയാണ് ഇതിനാവശ്യമായ ഫണ്ടും ഉപകരണങ്ങളും അനുവദിച്ചത് കുട്ടികളിലൂടെടുക്കുന്ന നൂതന ആശയങ്ങളും സംരംഭകത്വവും വികസിപ്പിക്കുവാനും ജിജ്ഞാസ സർഗാത്മകത ഭാവനാ രൂപകൽപ്പന ചാതുര്യം എന്നിവ വളർത്തിയെടുക്കുവാനും പൈനൂർ ഉപജില്ലയിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും ശാസ്ത്രാഭിരുചിയും സാങ്കേതിക വിജ്ഞാനവും നിർമ്മിത ബുദ്ധിയും പരിപോഷിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ലാബിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു നാൽപ്പത്തിനാല് സ്കൂളുകളിലാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരള മുഖാന്തരമാണ് ഇതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ധനവിനിയോഗം നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഫിംഗറിംഗ് ലാബ് എന്നുള്ള സങ്കല്പം കുട്ടികളിൽ നൂതന ആശയങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലും സ്റ്റം എന്ന രീതി അതായത് സയൻസ് ടെക്നോളജി എൻജിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇവയെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികളിൽ സർഗശേഷികളും അവരുടെ ശാസ്ത്രീയമായ അഭിരുചിയും വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഉതകുന്നതാണ് ലാബിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചൊവ്വാഴ്ച ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർവഹിക്കും ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ അധ്യക്ഷനാകും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ജനശ്രീ സുസ്ഥിര മിഷൻ പെരിങ്ങോ മണ്ഡലം സഭ പെടേന വാർഡ് എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓണാഘോഷം പെടേന കിഴക്കേക്കരയിൽ നടന്നു ജനശ്രീ ജില്ലാ ചെയർമാൻ ചന്ദ്രൻ തിലങ്കേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനശ്രീ സുസ്ഥിര മിഷൻ പെരിങ്ങോം മണ്ഡലം സഭ പടേന വാർഡ് എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചത് പെടേന കിഴക്കേക്കരയിൽ നടന്ന പരിപാടി ജനശ്രീ ജില്ലാ ചെയർമാൻ ചന്ദ്രൻ തില്ലങ്കേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിവിധ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾക്കൊപ്പം എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ കെ എം കുഞ്ഞപ്പൻ അധ്യക്ഷനായി പി ലക്ഷ്മണൻ സി എം ഇസ്മായിൽ ഒ കെ റസിയ കെ കെ ലതിക കുഞ്ഞിരാമൻ പടേന ഫാദർ അനിൽ മാത്യു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് ഓണസദ്യയും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പഴയങ്ങാടി ഏരിപുരം ട്രഷറി റോഡ് തകർന്ന് ഗതാഗതം ദുഷ്കരമായി റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പോലും നടത്തിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി പ്രധാന സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്ക് സമീപത്തുള്ള റോഡായിട്ടും ഇതിനോട് അവഗണനയാണ് എരിപുരം ട്രഷറി റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലെയും ടാറിംഗ് ഇളകി തകർന്നിരിക്കുകയാണ് മാടായി ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് സബ് ട്രഷറി ഗ്യാസ് ഗോഡോൺ തുടങ്ങി നിരവധി വാഹനങ്ങൾ ഈ റോഡിന് സമീപത്തായാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ട്രഷറിയിലേക്കുള്ളെത്തുന്ന പ്രായമായവർ ഉൾപ്പെടെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഇതുവഴി കടന്നുപോകുന്നത് ഒരേ സമയം റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിൽ നിന്നും വാഹനങ്ങൾ എത്തിയാൽ അരിക് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഓവുചാലുകൾ ഇല്ലാത്തതും റോഡിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നു വളരെ മോശമാണ് വാഹനം പോകാൻ തന്നെ വളരെ ഇതാണ് നടന്നു പോകാൻ തന്നെ വിഷമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനമായിട്ട് രണ്ട് സ്ഥാപനം ഇതുണ്ട് ട്രഷറി ഉണ്ട് ഇപ്പം തുടങ്ങിയാണ് ട്രഷറി പിന്നെ ഐ ഓഫീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പോയാൽ അവിടെ മുട്ടും മറ്റേ അവരുടെ എല്ലാ വാഹനവും ഇതിൽ കൂടെ പോകുന്നു അപ്പോൾ സൈഡും ഇല്ല കാലനട യാത്രക്കാർക്ക് തന്നെ വളരെ വിഷമം പിടിച്ച ഒരു റോഡായത് തകർന്നതും വീതി കുറഞ്ഞതുമായ റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും അനധികൃതമായി വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ഗതാഗത കുരുക്കിനും ഇടയാക്കുന്നുണ്ട് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി ഗതാഗതം സുഗമമാക്കണം എന്നാണ് ഏവരുടെയും ആവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കാങ്കോൽ ഫിറ്റ്നസ് അക്കാദമിയുടെയും പെരിങ്ങോം ജനമൈത്രി പോലീ
കാങ്കുൽ ഫിറ്റ്നസ് അക്കാദമി എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവൽക്കരണം എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി കാങ്കുൽ ടൌണിൽ മാരത്തോൺ കൂട്ടിയോട്ടം സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യനൂർ ഡി വൈ എസ് പി കെ ഐ പ്രേമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനവും ഫ്ളാഗ് ഓഫ് കർമ്മവും നിർവഹിച്ചു പെരിങ്ങോം സി ഐ പി സുഭാഷ് അധ്യക്ഷനായി കാങ്കുൽ ഫിറ്റ്നസ് ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹി കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ പയ്യനൂർ സഹകരണ ആശുപത്രി ഡോക്ടർ ടി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പി യദുകൃഷ്ണൻ രാജീവൻ മാസ്റ്റർ പി വി പ്രജേഷ് കെ സുമേഷ് എസ് പി സി കാഡറ്റുകൾ കാങ്കുൽ ഫിറ്റ്നസ് ക്ലബ്ബിലെ അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ടൌണിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാരത്തോൺ ഓട്ട മത്സരം എൽ പി സ്കൂൾ പരിസരത്ത് നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് പെട്രോൾ പമ്പ് വഴി വീണ്ടും ടൗണിലെത്തി സമാപിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ഡെന്റൽ കോസ്മെറ്റിക് ആൻഡ് ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് രംഗത്ത് പുതിയ അധ്യായം തുറന്ന് കേൾസ് ആൻഡ് കേവ്സ് കോസ്മെറ്റിക് ഹോസ്പിറ്റൽ പയ്യനൂരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം ക്ലിനിക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ഡെന്റൽ കോസ്മെറ്റിക് ആൻഡ് ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് രംഗത്ത് പുതിയ അധ്യായം തുറന്ന് കേൾസ് ആൻഡ് കേവ്സ് കോസ്മെറ്റിക് ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പ്രത്യേകത സൗന്ദര്യ പ്രത്യേകമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ആശുപത്രി സാധാരണ പല്ലുപരി കോട്ടയടക്കല് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കനാല് ഇല്ലാന്നല്ല അതുകൊണ്ട് അതിനല്ല കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അധ്യക്ഷയായി കോസ്മെറ്റിക് ക്ലിനിക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുന്നോക്ക സമുദായ കോർപ്പറേഷൻ ഡയറക്ടർ സോമൻ നമ്പ്യാർ നിർവഹിച്ചു ഹോസ്പിറ്റൽ എം ഡി ഡോക്ടർ പ്രണവ് രാജഗോപാൽ ക്ലിനിക്കിന്റെ പ്രവർത്തന രീതികളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ എം എൽ എ ഡോക്ടർ സുബ്രഹ്മണ്യ ഭട്ട് ഇന്ത്യൻ ഡെന്റൽ അസോസിയേഷൻ കോസ്റ്റർ മലബാർ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ശ്രീജൻ വി കെ പി ഇസ്മയിൽ ടി വിശ്വനാഥൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചു റോഡ് തകർന്നത് ദുരിതമായി മാറി എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വെള്ളോറ അനിക്കം റോഡാണ് തകർന്ന് യാത്ര ദുരിതമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഒൻപതാം വാർഡിൽപ്പെട്ട വെള്ളോറ അനിക്കം റോഡാണ് തകർന്ന് യാത്ര ദുരിതമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന റോഡ് കൂടിയാണിത് വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം നിരവധി പേർ കാൽനടയായി കടന്നുപോകുന്നതും ഈ റോഡിലൂടെയാണ് യാത്ര ദുഷ്കരമായി മാറിയ റോഡ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടാറിംഗ് നടത്തണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം റോഡ് റീടാറിംഗിനായി നാല് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് മഴ മാറിയാൽ ഉടൻ തന്നെ ടാറിംഗ് നടത്തുമെന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ പ്രേമ സുരേഷ് അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി ചെറുപുഴ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുവന്ന വ്യാപാരോത്സവം സമാപിച്ചു സമാപന സമ്മേളനം ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി ചെറുപുഴ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ എട്ട് മാസമായി നടത്തിവന്ന വ്യാപാരോത്സവം സമാപിച്ചു ചെറുപുഴ ജെ എം ഇ പി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സമാപന സമ്മേളനം ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് എം വി ശശി അധ്യക്ഷനായി ചെറുപുഴ പോലീസ് എസ് എച്ച് ഒ പി സി സഞ്ജയ് കുമാർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ എം ബാലകൃഷ്ണൻ ടി എ വർഗീസ് കെ സുഭാഷ് കെ എസ് ഷിജു സുലേഖ വിജയൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വ്യാപാരോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ സമ്മാന കൂപ്പൺ നറുക്കെടുപ്പും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ കേരളം എ വി നഗർ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കലാകായിക പരിപാടികളാൽ സമ്പന്നമായി ഓണാഘോഷം കേരളം എ വി നഗർ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു എ വി നഗറിൽ നടന്ന ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ കലാകായിക പരിപാടികൾ അരങ്ങേറി ആഘോഷ പരിപാടികൾ എ വി രഞ്ജിത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മറിമായം ഫെയും ഉണ്ണിരാജ് ചെറുവത്തൂർ ചീമേനി പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ അജിത എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി മികച്ച കർഷകരെയും കർഷക തൊഴിലാളിയെയും ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ
പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കുന്ന കേരള കർഷക സംഘം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി വിളംബര ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചു കർഷക സംഘം പെരളം സൌത്ത് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കുന്ന കേരള കർഷക സംഘം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി കർഷക സംഘം പെരളം സൌത്ത് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിളംബര ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചു പെരളം ഇ എം എസ് സ്മാരക മന്ദിര സമീപത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് പെരളം അമ്പല മൈതാനിയിൽ വിളംബര ജാഥ സമാപിച്ചു സമാപന പരിപാടി സി പി ഐ എം പെരളം സൌത്ത് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കർഷക സഭയടക്കം എല്ലാ പ്രദേശത്തെ ആളുകളെയും നല്ല രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലൊരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു കാണാൻ പറ്റിയ സമ്മേളനമായാലും ശേഷം വില്ലേജ് സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വിവിധ കർഷക സഭയടക്കമുള്ള പരിപാടികൾ അതുപോലെ കർഷകരെ അടക്കം ആദരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിപാടികളാണ് ഈ ലോക്കൽ ചടങ്ങിൽ കെ സന്തോഷ് ജെ ലിജിത്ത് സി ബാലകൃഷ്ണൻ ടി സുരേഷ് പി പി ജനാർദ്ദനൻ കെ രാജീവൻ ജയന്തി പി പി ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ വെള്ളൂറയിലെ എം വി വിജയൻ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് പന്ത്രണ്ടാം വാർഡ് മെമ്പർ എം രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വെള്ളോറ ടി എം എച്ച് എസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ച് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഗ്രൂപ്പും യുവധാര വെള്ളോറയും സംയുക്തമായാണ് എം വി വിജയൻ അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് അനുസ്മരണം എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് പന്ത്രണ്ടാം വാർഡ് അംഗം എം രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അത് അകാലത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ തീവ്രവും നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു മരണമാണ് വിജയന്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മെ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെ വിലയിരുത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്തോ സൗന്ദര്യമോ വസ്ത്രമോ ഒന്നുമല്ല അത് സഹജീവികളോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം എടുക്കുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിലൊക്കെയാണ് ചടങ്ങിൽ പ്രേമ സുരേഷ് അധ്യക്ഷയായി പി ബിന്ദു സി സി കുഞ്ഞിരാമൻ പി വി നാരായണൻ വി വി ഭാസ്കരൻ കെ മധുസൂദനൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കുഞ്ഞിമംഗലത്ത് തുണിക്കടയിൽ കയറി മുഖത്ത് സ്പ്രേ അടിച്ച് സ്വർണമാലയും പണവും തട്ടിയെടുത്തു മോഷണം നടന്നത് കുഞ്ഞിമംഗലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനടുത്ത സഞ്ജന മിനി ഷോപ്പിൽ കടയുടമയായ സ്ത്രീയുടെ മാലയും പണവുമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് പയ്യനൂർ തായ്നേരിയിൽ നിർത്തിയിട്ട സ്കൂട്ടർ തീവച്ച് നശിപ്പിച്ചു സംഭവത്തിൽ രണ്ടുപേരെ പയ്യനൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ഉളിയത്തുകടവ് മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മയക്കുമരുന്ന് സംഘങ്ങളുടെ വൈരാഗ്യമെന്ന് പോലീസ് കണ്ണൂർ പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വികസനത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇരുപത് കോടി അനുവദിച്ചു തുക അനുവദിച്ചത് ആശുപത്രിയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിന് പഴയങ്ങാടിയിൽ പുതിയ പാലം നിർമ്മാണം ഉടൻ ആരംഭിക്കും ടെൻഡർ നടപടി പൂർത്തിയായതായി എം വിജിൻ എം എൽ എ പാലം നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥലം എം വിജിൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നത സംഘം പരിശോധിച്ചു ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം